হ্যালো সেকেন্ড সেমিস্টার জিওগ্রাফি অনার স্টুডেন্ট আজ আমি তোমাদেরকে পড়াবো ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ আরবান সেটেলমেন্ট অর্থাৎ পৌর বসতি কর্মধারা ভিত্তিক শ্রেণীর ভাগ এই ক্ষেত্রে তোমাদের সবার আগে জানতে হবে পৌর বসতি কাকে বলে পৌর বসতি বলতে আমরা সাধারণত নগর বা শহরের বসতিকেই বোঝাই কিন্তু ভারতীয় জনগণনা দপ্তর এর একটি পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এই সংজ্ঞা অনুসারে যে বসতির জনসংখ্যা কমপক্ষে পাঁচ হাজার জন যে বসতির জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে কমপক্ষে চারশো জন এবং যে বসতিতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ অকৃষিকাজে অর্থাৎ কৃষিকাজ ব্যতীত যে কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে নিযুক্ত থাকে সেই ধরনের বসতিকেই আমরা পৌর বসতি বলবো এক্ষেত্রে পৌর বসতি যখন শ্রেণীবিভাগ করা হয় তখন বিভিন্ন বিষয়কে আমরা অনুসরণ করে থাকি সেটা সাইজ হতে পারে প্যাটার্ন হতে পারে জনসংখ্যা হতে পারে এবং কর্মধারা হতে পারে সিলেবাস অনুসারে আমাদেরকে কেবলমাত্র কর্মধারা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগটি পড়তে হবে এবার কর্মধারার ভিত্তিতে শহরকে আমরা প্রধানত দশটি ভাগে ভাগ করতে পারি এগুলি কি কি প্রশাসনিক শহর ধর্মীয় শহর ঐতিহাসিক শহর প্রতিরক্ষা শহর সাংস্কৃতিক শহর পর্যটন শহর শিল্প শহর খনিজ শহর বন্দর শহর এবং পণ্য দ্রব্য বিপণন শহর প্রশাসনিক শহর কাকে বলে যে সকল শহরে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় প্রশাসনিক দপ্তর থাকবে প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হবে সেই ধরনের শহরকে আমরা বলবো প্রশাসনিক শহর এক্ষেত্রে আমরা রাজধানী দিল্লির কথা উল্লেখ করতে পারি এছাড়াও কলকাতা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রাজধানীর কথাও কিন্তু আমরা প্রশাসনিক শহর হিসেবে উদাহরণ দিতে পারি দ্বিতীয় হলো ধর্মীয় শহর ধর্মীয় শহর বলতে সে সকল শহরকে বোঝায় যেগুলি ধর্মীয় স্থান তীর্থস্থান বা যে সকল স্থানে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সেই ধরনের শহরকে আমরা বলবো ধর্মীয় শহর এক্ষেত্রে আমরা বারাণসী গয়াকাশি বৃন্দাবন আজমির শরীফ মক্কা মদিনা ইত্যাদির কথা কিন্তু বলতে পারি তৃতীয় হলো ঐতিহাসিক শহর ঐতিহাসিক শিল্পকেন্দ্র ঐতিহাসিক স্থান ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ ভাস্কর্য স্থাপত্য সম্পন্ন কোনো স্থানকে কেন্দ্র করে যদি শহর গড়ে ওঠে তাকেই আমরা বলবো ঐতিহাসিক শহর এই ধরনের শহরের একটা ঐতিহাসিক মূল্যবোধ থাকে তাই জন্য এদেরকে ঐতিহাসিক শহর বলা হয় এক্ষেত্রে আমরা আগ্রার কথা বলতে পারি আবার কায়রোর কথাও বলতে পারি চার নম্বর হলো প্রতিরক্ষা শহর অর্থাৎ যে সকল শহরে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মের কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয় এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট হতে পারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পারে বা প্রতিরক্ষা দপ্তর স্থাপিত হতে পারে এই ধরনের প্রধান প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী যে সকল শহরে অনুষ্ঠিত হয় সেই ধরনের শহরকে আমরা বলবো প্রতিরক্ষা শহর এই ক্ষেত্রে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারির কথা বলতে পারি এটি একটি বিখ্যাত প্রতিরক্ষা শহর পাঁচ নম্বর হলো সাংস্কৃতিক শহর অর্থাৎ যে সকল শহরে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এই ক্ষেত্রে শিক্ষা হতে পারে বিনোদন হতে পারে চিত্রকলা হতে পারে সিনেমা হতে পারে এই ধরনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ যে সকল শহরে অনুষ্ঠিত হয় তাকেই আমরা বলি সাংস্কৃতিক শহর এক্ষেত্রে শিক্ষা শিক্ষাগত সাংস্কৃতিক শহর হিসেবে আমরা অক্সফোর্ড কেমব্রিজের কথা যেরকম বলতে পারি সেরকম চিত্রকলা বা বিনোদনের শহর হিসেবে কিন্তু আমরা মুম্বাইয়ের কথা অবশ্যই বলতে পারি পরবর্তী হলো পর্যটন শহর পর্যটন শহর সম্পর্কে আমরা সবাই ভালো মতোই জানি অর্থাৎ পর্যটন কেন্দ্র বা কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে যখন কোনো শহর গড়ে ওঠে তখন সেটাকে আমরা বলবো পর্যটন শহর এই ক্ষেত্রে মানুষের প্রধান কর্মধারা হবে প্রধান কার্যকলাপ বা প্রধান জীবিকা হবে কিন্তু পর্যটন শিল্প অর্থাৎ পর্যটনকে কেন্দ্র করে যখন শহর গড়ে উঠবে তখনই সেটাকে আমরা বলবো পর্যটন শহর এই ক্ষেত্রে দার্জিলিংয়ের কথা যেমন আমরা বলতে পারি তেমন কুলু মানালি ইত্যাদির কথাও কিন্তু আমরা বলতে পারি ও পর্যটন শহরের আবার অন্য একটি নাম আছে পর্যটন শহরকে কিন্তু আমরা বিনোদনের শহরও বলতে পারি কারণ মানুষ বিনোদন অবসর বিনোদন করার জন্য এই সকল শহরে কিন্তু গিয়ে কিছুটা সময় যাপন করে 
পরবর্তী হলো শিল্প শহর শিল্প শহর বলতে কোনো শিল্প কারখানাকে কেন্দ্র করে যদি শহর গড়ে ওঠে তখন সেটাকে আমরা বলবো শিল্প শহর এই ক্ষেত্রে সে তোমার পাট শিল্প হতে পারে খনিজ শিল্প ভিত্তিক শহর হতে পারে বিভিন্ন শিল্প ভিত্তিক শহর কিন্তু হতে পারে কুটির শিল্প ভিত্তিক শহরও হতে পারে এই ক্ষেত্রে যেমন আমরা জামশেদপুরের কথা বলতে পারি সেরকম আমরা হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের কথাও বলতে পারি আবার কৃষ্ণনগরের কথাও বলতে পারি যেখানে কুটির শিল্প ভিত্তিক শহর গড়ে উঠেছে পরবর্তী হলো খনিজ শহর খনিজ উত্তোলন কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে যখন শহর গড়ে ওঠে তখন সেটাকে আমরা বলবো খনিজভিত্তিক শহর অর্থাৎ বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য যেখান থেকে উত্তোলন করা হয় সেই খনির আশেপাশে যদি শহর গড়ে ওঠে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো খনিজ শহর এক্ষেত্রে আমরা দুর্গাপুর বানপুর কুলটির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে পারি পরবর্তী হলো বন্দর শহর বন্দর শহরকে প্রধানত আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো নদী বন্দর ভিত্তিক শহর আর একটা হলো সমুদ্র বন্দর ভিত্তিক শহর এবার নদী বন্দর ভিত্তিক শহরই হোক বা সমুদ্র বন্দর ভিত্তিক শহরই হোক যে শহর বন্দরের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তাকেই বন্দর ভিত্তিক শহর বলে এই ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি জাহাজের পোতাশ্রয় সৃষ্টি এবং তার উপরে ভিত্তি করে যে শহর গড়ে ওঠে তাকেই আমরা বলবো বন্দর ভিত্তিক শহর এই ক্ষেত্রে সমুদ্র বা নদী বন্দর উভয়ই কিন্তু শহরটির কর্মধারার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে এই কারণে একে আমরা বলবো বন্দর শহর এই ক্ষেত্রে আমরা দুটি শহরের উদাহরণ অবশ্যই দিতে পারি সমুদ্র সমুদ্র বন্দর শহর হিসেবে আমরা বিশাখাপত্তনের নাম যেমন বলতে পারি সেরকম নদী বন্দর শহর হিসেবে কিন্তু আমরা হলদিয়ার কথা অবশ্যই দিতে পারি পরবর্তী হল পণ্য দ্রব্য বিপণন শহর পণ্য দ্রব্য বিপণন শহর এমন একটি শহর যে শহরে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শিল্পজাত হোক বা কৃষিজাত হোক বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই শহর থেকে সেই পণ্য দ্রব্য কি করা হয় বিভিন্ন শহর এবং অন্যান্য স্থানে রপ্তানি বা বিতরণ করা হয় সেই ধরনের শহরকে আমরা বলবো পণ্য দ্রব্য বিপণন শহর এই ক্ষেত্রে একটি শহরের উপর ভিত্তি করে পণ্য দ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানির কাজ হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে যেমন টোকিওর কথা আমরা বলতে পারি সেমনি কলকাতার কথাও আমরা কিন্তু বলতেই পারি কারণ কলকাতার কে কেন্দ্র করে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে যেমন শিল্পজাত কৃষিজাত এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করা হয় তেমনি সেই পণ্যদ্রব্যগুলো কলকাতা থেকে কিন্তু অন্যান্য স্থানে রপ্তানি বা বিতরণও করা হয়ে থাকে এই হলো তোমাদের কর্মধারা ভিত্তিক শহরের শ্রেণীবিভাগ আর বিশেষ কিছু জানতে আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবে এবং এর সম্পর্কিত নোটস তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেওয়া হবে ধন্যবাদ